el jueves 3 de marzo de 2022, el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, inauguró el primer punto de recarga para vehículos eléctricos en El Alto. El Alto es la segunda ciudad más poblada de Bolivia. Muchas gracias a todas las personas que ya se suscribieron a mi canal, las personas que no se han suscrito, por favor suscríbanse a mi canal, eso ayuda para que mi canal siga creciendo. Se han importado 1,100 vehículos eléctricos y se han comercializado más de 600 vehículos de diverso orden fabricados en nuestro país. Esta es una señal clara que nos dice que los bolivianos estamos comenzando a participar activamente en el cambio de nuestra matriz energética. Y hoy inicia una nueva era en el uso de la energía eléctrica en la ciudad del Acto, porque gracias al sector eléctrico nos sumamos a los esfuerzos que realiza el mundo entero para cambiar la matriz energética. El gobierno boliviano en el campo de la generación de electricidad y en la construcción también con nuevas fuentes de energía alternativa como son parques eólicos, par plantas solares o centrales hidroeléctricas. Pues ahora somos también una parte importante de la contribución a ese cambio climático. Asimismo, la generación distribuida ha permitido que distintos usuarios impulsen también este tipo de energía en beneficio de los ciudadanos de nuestro país. Este punto de recarga que hoy se está inaugurando, también es, eh, tiene las características de atender a dos vehículos de forma simultánea, teniendo un costo aproximado a esta estación de 350 mil bolivianos, y tenemos además distintas unidades o puntos en La Paz, otro en Oruro, tres en Cochabamba, cuatro en Santa Cruz, y esta ubicación estratégica es precisamente para que permita transitar en la ruta troncal del país con la seguridad de contar con varios puntos de carga para vehículos eléctricos. De esta manera, con la electromovilidad, buscamos involucrar a los usuarios en el cambio de esta matriz energética para lo que es necesario un cambio de hábitos y de consumos de tecnologías. Los vehículos eléctricos ya son una realidad en el país y poco a poco están cambiando también el paisaje arquitectónico de nuestras vías por la instalación de puntos recargas como la que hoy tenemos en este lugar. En Decorporación, por lo tanto, cuenta con 11 puntos de recarga que estarán disponibles 24 horas del día, todos los días, gracias al compromiso de nuestro gobierno nacional y al compromiso de nuestras empresas de Ende Corporación. Gracias a esta visión es por la que vamos avanzando y construyendo la infraestructura necesaria para avanzar en el cambio de matriz energética y asimismo lograr una cobertura que universalice también el servicio en favor de todos los bolivianos. Nos encontramos en estas puertas que son una realidad posible, sin contaminación, sin ruido, el futuro hasta antes considerado distante, ya es posible y sin duda nosotros estamos también trabajando, no solamente desde el punto de vista de las medidas de política pública, sino también trabajando con nuestra empresa y con nuestros trabajadores, con tecnologías y con responsabilidad y soberanía y compromiso con nuestra patria. Esto fue parte de lo que dijo el presidente Luis Arce. Escuchemos. A la juventud alteña que también está presente y por supuesto a la militancia del movimiento al socialismo. Hermanos, hoy nuestra ciudad del Alto ingresa en una etapa moderna. Hasta ahora la energía convencional de gasolina, diésel era la que se utilizaba para el transporte en nuestro país y en la Ciudad del Alto. Pero poco a poco hemos dado incentivos que han sido descritos por nuestro ministro de Hidrocarburos para que 
se vayan incorporando al parque automotor vehículos eléctricos, híbridos, con ventajas impositivas con respecto a los vehículos convencionales a diésel y gasolina. Y hoy la Ciudad del Alto inaugura la primera electrolinera en la Ciudad del Alto. Así como hay gasolineras, ahora tendremos electrolineras. Y es que es importante tomar conciencia de que poco a poco el planeta necesita el cambio de la matriz energética en todos los países. Bolivia no está al margen. En Bolivia, desde que llegamos al gobierno, hemos empezado a invertir en la generación de energía eléctrica. Y hemos in inaugurado varias obras de generación de energía eléctrica, eólica, solar, en varios departamentos del país. Y hoy tenemos un importante superávit en la producción con respecto al consumo. Y estamos contentos porque en nuestro gobierno ni un apagón, no ha falta energía eléctrica en nuestro país. Toca el momento, hermanas, hermanos, de avanzar hacia el consumo de energía eléctrica para el transporte, para los vehículos, para las motocicletas. Hay un ahorro fundamental, hermanas, hermanos. Miren ustedes, después de la pandemia se han proliferado los famosos deliveries, hermanos que están ahí transportando en su motocicleta los pedidos para las familias. Si un hermano de un delivery tuviera un, una motocicleta eléctrica, ahorraría mucha plata, hermanos, hermanas. Porque además, en estas electrolineras que estamos inaugurando, que tenemos previstas, ya lo hicimos en Oruro, ahora La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, que vamos a inaugurar las electrolineras, Van a tener, hermano, como incentivo todos quienes consuman estos vehículos eléctricos, estas motocicletas eléctricas, un año gratuito de consumo, de cargar energía eléctrica en nuestras electrolineras. Eso es muy importante para incentivar, hermanos, gratis, ¿eh? la cargada de energía eléctrica en estas nuestras electrolineras que estamos inaugurando. Y el Alto, por supuesto, no podía quedarse atrás. Una ciudad joven, pero con mucha pujanza, con mucho modernismo, donde valerosos hombres y mujeres han demostrado en todo tiempo y lugar una lucha por mejorar la calidad de vida. Aquí en la ciudad del Alto, nosotros en su aniversario inauguramos esta primera electrolinera para nuestros hermanos alteños. Y venimos, hermanos, siempre respetuosos de nuestra ciudad del Alto. Nuestro respeto y admiración siempre al pueblo alteño. Gracias al pueblo alteño, hermanos, en octubre de 2020, Recuperamos la democracia para el pueblo boliviano. Gracias, el alto. Y por supuesto, el gobierno nacional que fue elegido por nuestros hermanos alteños, porque aquí mayoritariamente votaron por un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno entregando obras para el alto, hermanas y hermanos. Esta electrolinera marca el inicio del consumo de estos vehículos a electricidad, hermanas y hermanos, aquí en el Alto. Hay condiciones para importar, para consumir este tipo de vehículos, motocicletas, bicicletas eléctricas. Hoy tenemos monopatines, como habíamos aquí exhibido, nuestros hermanos de Lapas estaban conduciendo nuestras nuestros monopatines eléctricos, 
pero también hay bicicletas eléctricas, todo ya es en base a batería, hermanas, hermanos. Y el alto no se podía quedar al margen de esta modernidad y por eso avanzamos en el alto con el cambio de matriz energética, consumiendo electricidad, consumiendo, por supuesto, en esta nuestra electrolinera, que con mucho gusto el gobierno nacional invierte a través de nuestro ENDE, de nuestras empresas que están subsidiarias de ENDE Corporación, para que el alto pueda contar también con una electrolinera. Y en la medida que vaya creciendo el parque automotor aquí en el alto de consumo de energía eléctrica, iremos aumentando también las electrolineras en, todo, en toda la ciudad del alto para que se puedan abastecer y que por tanto contribuyamos gradualmente a mejorar el cambio de matriz energética y también respetando nuestra madre tierra, coadyuvando para que no haya mayor calentamiento global en el planeta. Eso es lo que estamos haciendo, hermanas hermanos, y por eso venimos muy contentos a entregar a nuestros hermanos alteños en su aniversario, a abrazarlos, a felicitarlos, hermanos alteños, en su mes aniversario, pocos días para nuestro 6 de marzo. Felicidades, hermanos alteños. ¡El alto de pie! ¡El alto de pie! ¡Que viva el alto! ¡Que viva la paz! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias y felicidades, hermanos alteños. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace al video completo que está en el canal de YouTube del presidente Luis Alberto Arce Catacora.